Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Vamos para a nossa aula de hoje, dia 7 de abril. Bom, hoje nós vamos dar início à disciplina de Geografia, página 215 do grupo 2, ok? Então, vamos lá. É, vamos começar. Meninos, na página 215 do grupo 2 de Geografia, agora página 216, o assunto que a gente vai aprender agora é a cartografia, né? É, nós vimos que desde o princípio, o homem ele precisa se orientar, ele precisa se localizar. E para se localizar, o homem sempre desenvolveu vários instrumentos e tecnologias. E um desses instrumentos e tecnologias são os mapas. E é exatamente isso que a cartografia estuda. Ela faz um estudo e uma elaboração de mapas para que o ser humano possa se orientar. É, vamos começar a nossa aula observando aqui esse mapa 1 da página 216. Grifem mapa 1, porque nós vamos fazer um exercício sobre ele mais na frente. Meninos, se vocês observarem esse mapa, ele é um mapa mundi, né? É, tá bem confuso, porque há muito tempo atrás eram poucos os recursos que os seres humanos tinham para poder desenhar um mapa. Mas, é, observando bem de perto, aqui nós temos o continente americano, ó, percebam o traçado. É lógico que o traçado não está perfeito, porque os seres humanos de antigamente, eles não tinham tantas tecnologias assim, mas nós temos aqui, ó, continente americano, nós temos a África, a Europa, a Ásia, a Antártica, desculpa, a Oceania e aqui embaixo a Antártica. E se vocês perceberem, uma coisa muito interessante nesse mapa é a presença das linhas, que são os trópicos, né, e a linha do Equador. Então, desde antigamente, o ser humano já usava essas linhas para poder se orientar, certo? Virando a página, né? Na página 217 agora, é... vocês vão grifar isso daqui, ó. Existe uma ciência que se dedica a produzir e analisar os mais diversos tipos de mapa. Essa ciência é a cartografia. Um mapa pode apresentar muitas informações sobre diversos assuntos. Aqui, olha que legal, nós temos um mapa que foi é, desenhado numa pedra de barro. Esse mapa, que é o mapa de Gassur, ele é considerado o mapa mais antigo que já foi encontrado na história da humanidade. né? Então, olha, desde 2.500 anos antes de Cristo, que os seres humanos já construíram mapas para facilitar a sua orientação. Bom, a partir do momento que você grifou na página 217, é, nós vamos para a página 218. Na página 218, nós temos esse mapa aqui, que é o mapa 2. Também é um mapa que será utilizado no, na nossa atividade de hoje. Esse mapa, qual a informação que ele deixa bem claro para gente? Os continentes, né? Então, de verde nós temos a América, a África, de laranja... Europa de vermelho, a Ásia de amarelo, a Austrália, ou Oceania, desculpa, de roxo e a Antártica de branco, né? Então, esse aqui é claramente um mapa dos continentes. Percebam que agora os contornos estão perfeitos, porque nós temos a ajuda de satélites para poder fazer o desenvolvimento desses mapas, ok? Vamos agora, meninos para esse desenho aqui, ó. Esse desenho também é um mapa, né? É, só que ele é um mapa de uma cidade. Então, os mapas, eles representam o espaço geográfico, independente de ser um, um espaço grande, como o mundo inteiro, ou um espaço pequeno, como uma cidade, certinho? E agora nós vamos falar sobre as informações que existem dentro de um mapa, que são chamados, são chamados elementos de um mapa. Todo mapa possui alguns elementos obrigatórios, 
para a sua compreensão. E é isso que a gente vai ver aqui na página 219. Na página 219, você tem um mapa da divisão política do Brasil. O que é a divisão política do Brasil? É a divisão do Brasil em estados. E agora, por esse mapa da divisão política do Brasil, nós vamos ver quais são os cinco elementos obrigatórios que um mapa tem que ter. Começando aqui em cima. Todo mapa tem que ter título. O título é o que mostra para a gente o assunto sobre o qual o mapa vai falar. Então, nesse caso aqui, ó, divisão política do Brasil. A gente já sabe que esse mapa vai falar sobre os estados brasileiros, né, do, do nosso país, que é o Brasil. O que mais que o mapa tem que ter? O mapa tem que ter legenda. O que, que é legenda? Legenda, meus amores, é a explicação de todos os símbolos que existem no mapa. Então, olha aqui, ó, nesse mapa, quando você tiver uma bolinha amarela com um pontinho dentro, é a capital dos países da América do Sul. Então, olha aqui, a capital do Paraguai, Assunção. Quando a bolinha for branca com um pontinho dentro, é a capital do Estado brasileiro. Então, olha aqui, ó, Mato Grosso do Sul. Qual que é a capital do Mato Grosso do Sul? Campo Grande. Quando você tiver só um pontinho, é uma sede municipal. Então, vamos procurar aqui os pontinhos que indicam a sede municipal. Hum, esses pontinhos são os pontinhos que estão aqui dentro, ó, que é o município de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Agora, quando você tiver linhas vermelhas, são as rodovias pavimentadas, linhas cinzas, são as rodovias de terra, linhas tracejadas, são as ferrovias. Então, a legenda é o significado de todos os símbolos. Além da legenda, nós temos que ter uma orientação. Grifem aqui, ó, orientação. Ou seja, é um dos pontos cardeais tem, tem que estar marcado para que a gente possa identificar os outros pontos cardeais, ou seja, para que a gente possa saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Em seguida, nós devemos ter uma escala. O que é essa escala? A escala é assim, quantos centímetros do mapa correspondem à área real? Então, vocês estão vendo esse pedacinho aqui? ó? Esse pedacinho aqui, é o, cada pedacinho desse do mapa corresponde, na realidade, a 240 quilômetros. Então, essa é a escala. É quantos centímetros do mapa representam os quilômetros da realidade. E, por último, nós devemos ter as convenções cartográficas. O que são as convenções cartográficas? cartográficas. São símbolos, as cores e os desenhos, é, geralmente seguindo um padrão definido pelos cartógrafos de todo o mundo. Quem são os cartógrafos? Os cartógrafos são as pessoas que desenham o um mapa. Agora sim, nós acabamos de entender sobre os cinco elementos que um mapa deve ter. Vamos para a nossa primeira atividade, que está na página 220. Na página 220, você tem o exercício de número 1. Observe, no início das atividades, os mapas 1 e 2. E responda os itens a seguir. Quais tipos de informação você tem no mapa 1? Então, o mapa 1 é aquele que está na página 216. Você vai observar o mapa 1 e vai escrever nessas linhas... Quais são os tipos de informação que esse mapa nos passa? Quais informações você pode obter com base no mapa 2? O mapa 2 está na página 218. Você vai lá, vai observar o mapa 2 e vai escrever nessas linhas as informações que, os, que o mapa 2 nos traz. E a última questão, os mapas são diferentes? Caso sejam, quais diferenças você consegue perceber? Gente, é lógico que os mapas são diferentes. E aí, você vai escrever aqui, ó, os mapas são diferentes? Sim. 
Quais diferenças você consegue perceber? Daí você vai escrever para a tia Letícia quais as diferenças que você consegue perceber. Essa é a nossa aula de hoje. É, façam com muita atenção. Continuaremos na próxima aula, né? Que é quarta-feira ou quinta. Um beijo, pessoal. E tirem foto e mandem para a tia Letícia, tá bom? Até mais!